Merhaba arkadaşlar, TİK programlama dersinin 27. videosu. Bu derste de interruptlarla ilgili bilgi vereceğim. Bu derste şunu anlatmam lazım. Bir önceki derste anlattıkların büyük bir kısmını sileyim. Sadece bir tanesini üzerinde göstereyim. Eğer bir kesme tanımladıysanız bunu içeride nasıl aktif yapacaksınız? Burada bir fonksiyon oluşturduk. Void dedik. Kesme diyelim. Uzatmaya gerek yok. Parantez açtınız. Blok oluşturdunuz. Altına her ne yapmak istediyseniz yazın. Bir değişkeni arttırsın azalttın falan filan. Ondan sonra bunu tabi bunu bir fonksiyon olduğu için void main dışında tanımladık. Neredeyiz void main? Heh. Void main'in içerisine iki tane fonksiyonu eklemeniz gerekiyor. Bunlar neler? Enable interrupt yani e, aktif olan interruptlar hangisi ise burada işaret edin. Sonra bunların kesmesine müsaade etmek için de tüm kesmelerin aktif olduğuna global anahtar sözcüğü ile birlikte kullanın. Ne demek oluyor bu? Eğer bu iki satırı da aktifleştirmezseniz e, sadece programı yazmış olursunuz. Sadece tanımlamış olursunuz o kesmeyi. Ama bunun void main'in içerisinde belirtmediğiniz için tanımlamayacak. Yani kullanmayacak. Kullanması için şu ikisini direkt kalıp olarak yazmanız gerekiyor. Bunlar artık kesme programı şimdiye kadar görmedim. While birin içerisinde tanımlamayın, void main'in içerisinde tanımlayın. Sürekli bunu tanımlamaya gerek yok. Programımızı aksatmasına gerek yok. Ee, buraya istediğiniz kadarını yazmayın. Tabi yazamazsınız da. Buraya bir tane kesme oluşturdunuz. İnin aşağı. Tekrar bu fonksiyonu yazın. Bunun içerisine tekrar mesela int external kesmeyi yazın. Ondan sonra tüm kesmelerin aktif olduğunu işaret edin. Geçti gitti. Bu şekilde de bunu aktifleştirmiş oluruz. Bu ders için bir son bir önceki ders uzundu. Ama hemen kesmeyin ya. Evet bir şeyler daha anlatayım. B4, B7 pinlerindeki değişim için bir e, örnek paylaşmayı düşünüyorum. Yine buna gerek yok ya. Allah. E, şuraya yazıyorsunuz. Orada çağırıyorsunuz. İnteraktin tüm mantığı bu. Bu ders için de bu kadar. İnteraktin için anlatacaklarım da bu kadar. Bir sonraki derste daha eğlenceli bir konuyla zamanlayıcı timer modülüyle ilgili bir şeyler anlatacağım. Eğlenceli değil aslında. Bu şekilde kapatmamalı. Hadi görüşürüz.